Oke, okay, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Oke, okay. yang pertama adalah uh, pertanyaannya, bagaimana sih bapak-bapak semua memandang antusiasme masyarakat Indonesia dalam mengadopsi AI? Nah, silakan boleh dari siapa dulu? Sebentar, saya bantu. Oke, okay, saya minta izin mulai deh. Boleh, silakan okay. Pak. Uh, saya sebenarnya senang sekali ya, seperti acara yang hari ini juga kita bisa lihat pesertanya lebih dari 100 ya. Uh, acara yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh Kren, kemudian uh, ini pun saya man, mungkin persiapannya yang pendek nih. Jadi minta maaf kalau tadi agak terburu-buru. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya baca, uh, pertanyaan yang bagus menunjukkan bahwa antusiasme tinggi, keinginan belajar, terus menanyakan juga risiko-risikonya gitu. Uh, saya pikir uh, perlu ada lanjutannya nih, entah dari Kren maupun tadi beberapa dari teman-teman dari BISAI, dari Widya Immersif, uh, event-event kita bersama lah. Ya. Jadi uh, menunjukkan bahwa uh, orang-orang Indonesia, terutama generasi muda kita ini, yang akan membawa Indonesia sekian tahun lagi kan, teman-teman akan menjadi apa, pelaku ya, yang, yang bekerja, yang mungkin juga di pemerintahan, di masyarakat juga akan memberikan peran, maka pengetahuan tentang AI yang harus dimulai dari sekarang ini supaya tahu AI itu apa terus tadi ditekankan lagi oleh Mas Angga juga ya, kita harus belajar bareng supaya jangan hanya menjadi pemakai, saat ini kita banyak loh pakai barang-barang dari luar negeri, kita beli kita pakai, handphonenya canggih sih tapi ternyata orangnya belum tentu canggih gitu. HP fiturnya lebih dari 100, yang dipakai kurang dari 10 fitur kan, cuma buat telepon, SMS, Instagram dan sebagainya. Padahal di dalamnya kita bisa memprogram, kita bisa mengerjakan banyak hal yang tadi ditunjukkan juga di beberapa aplikasi ya, untuk perlindungan kesehatan, untuk belajar, nanti uh, di aplikasi medis dan sebagainya. Uh, akan banyak aplikasi-aplikasi AI untuk segala macam. Karena itu uh, saya juga mendukung tadi beberapa pernyataan pembicara bahwa AI ini bukan lagi domainnya teman-teman yang di bidang komputer gitu atau saintek ya. Justru kita sangat butuh teman-teman dari bidang lain, entah dari kedokteran, entah dari pertanian, entah dari ekonomi untuk untuk bisa kemudian ya misalkan S1-nya di bidang lain kemudian S2-nya komputer kemudian mendalami tentang AI atau kalau nggak mau belajar lagi ya kolaborasi lah, membuat tim, buat startup, membuat kelompok, konsorsium atau apa, sehingga kita bisa membuat produk-produk ASI Indonesia yang berkait ke AI ini. Nah, sebagai catatan sampingannya adalah, sambil kita membangun itu, tentu saja perhatikan juga dampak-dampak konsekuensinya. Ya. Seperti penggunaan teknologi digital saat ini, kita juga harus sadari ada resiko adiksi. Jadi buat teman-teman yang pakai handphone, kita semua lah, mari kita renungkan, ya. kalau pertanyaannya adalah, Barang apa yang terakhir kita pegang sebelum tidur dan barang apa yang pertama kita pegang ketika bangun pagi. Nah, kalau jawabannya ada handphone, nah ingat-ingat itu sudah ada gejala adiksi kan, ketergantungan. Itu uh, tolong di, uh, diperhatikan supaya lebih sehat. Yang lain lagi ya, berapa uh, banyak dari antara kita semuda kita ter, ter nempel di game ya. AI nanti memberikan entertainment yang lebih banyak lagi dan mungkin gitu akan uh, lebih mengikat gitu. Jadi hati-hati. Jadi kita harus uh, punya Uh, apa ya uh, sikap uh, untuk menghargai juga yang fisikal teman-teman yang fisik orang-orang yang kita hadapi di depan kita itu tolong juga dihargai jangan hanya menghargai yang di dunia virtual gitu itu mungkin teman-teman lain pembicara bisa menambahkan silakan thank you Pak Luka silakan dari bapak yang lain mau menambahkan mungkin saya sedikit menambahkan aja dari Pak Lukas ya tadi boleh luar biasa memang kalau melihat uh, antusiasme itu saya yakin uh, luar biasa di mana Tadi juga sudah banyak-banyak platform terkait dengan sosialisasi, platform-platform yang isinya sebetulnya sosialisasi dengan AI, terkait dengan AI kan. Nah, yang perlu uh, saya ingatkan kembali sebetulnya 2020 ini sudah masuk uh, di suasana atau di Indonesia ini sudah masuk ke bonus demografi di mana peran milenial atau populasi milenial saat ini itu menduduki peringkat pertama. Uh, artinya usia produktif mulai dari tahun 2020 sampai 2035-an itu akan menguasai uh, lebih besar ketimbang uh, generasi-generasi sebelumnya ke seperti generasi Gen X. Artinya apa? Itu adalah peluang yang besar sekali bagi bangsa Indonesia untuk menjadi 
leader di setiap ini, salah satunya di AI ini. Nah, saya rasa hal ini sangat harus, uh, bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan baik. Sehingga antusiasme-antusiasme, saya sangat senang dengan teman-teman tadi mencoba mengkampanyekan AI dengan baik, akhirnya antusiasme itu muncul, akhirnya uh, harapannya adalah teknologi nanti akan tumbuh dan berkembang dan untuk kita sendiri, bangsa Indonesia. Itu mungkin dari saya hanya menambahkan saja. Baik, terima kasih Pak Yudis. Untuk tambahannya mungkin ada lagi dari speaker lainnya, silakan mau menanggapi langsung saja. Hmm, kalau dari kami sebenarnya kayak sangat senang ya dengan tumbuhnya antusiasme ini karena hmm. uh, kalau kita mau nyelesain masalah yang paling tahu tentang apa yang terjadi di Indonesia dan bagaimana solusinya bisa nyelesain masalah yang tepat itu pasti dengan talent-talent yang asalnya dari Indonesia gitu kan. Uh, dan Alangkah baiknya kalau misalnya sekarang itu kita bisa dapat uh, teman-teman yang sangat antusias ini untuk ikutan nyelesain masalah-masalah itu. Jadi kita senang banget sih dari industri karena cari apa ya mencari talent itu kan se- mungkin semuanya bisa uh, apa ya share sendiri sendiri uh, susahnya nyari talent gitu dan di Indonesia terkait teknologi ini sesuatu yang uh, cukup challenging. Jadi sangat senang sih dengan banyaknya antusiasme dari teman-teman adik-adik mahasiswa atau orang lain yang ingin banyak pindah industri ke AI, belajar hal baru, dan mulai kasih-kasih solusi yang baru. Itu hal yang sangat kita harapkan sebenarnya. Dan ini juga membuka banyak kemungkinan-kemungkinan kita bisa kolaborasi antar sektor yang uh, bisa kasih impact yang lebih gede gitu sih. Kalau dari saya mungkin gitu. Oke, okay, thank you Pak Rosi untuk insight-nya. Uh, ada lagi silakan Pak Angga mau nambahin atau Pak ya. Oktaviano? Ya, uh, mungkin sedikit menambahkan terkait dengan antusiasme memang cukup bagus ya kalau saya melihatnya di Indonesia hmm. ya. Uh, kalau misalnya hmm. tadi dipaparkan tidak hanya di industri, di komunitas-komunitas juga cukup ramai yang berpartisipasi untuk memperkenalkan teknologi AI di Indonesia. Ditambah memang saya melihat teknologi AI itu sendiri, kontennya, informasinya itu sudah sangat terdemokratisasi. Dalam arti informasi-informasi untuk belajar AI itu sudah sangat mudah sekali diakses ya oleh siapapun tanpa terkecuali gitu ya dimanapun gitu ya kapanpun itu sangat bisa mudah diakses sekali informasi untuk belajar teknologi AI dan itu menjadi satu hal yang positif dan mungkin saya juga menyarankan untuk teman-teman ya untuk ada ada mahasiswa mungkin yang memang lagi belajar juga itu di tengah informasi yang sangat terbuka seperti itu teman-teman sudah harus memiliki ini ya apa kemampuan memanage informasi-informasi itu untuk kebutuhan belajar teman-teman jadi memang itu perlu di planning ya perlu direncanakan dengan baik agar teman-teman yang memang ada keinginan untuk bisa uh, terampil dengan teknologi ini itu bisa tercapai sesuai dengan uh, keinginan teman-teman dan memang peluang itu sudah sangat terbuka saat ini apalagi belakangan pemerintah juga sudah mendukung ya dengan dikeluarkannya program Seranas KA jadi percepatan strategi uh, implementasi teknologi kecerdasan artificial dalam rangka menyambut Indonesia generasi emas 2045 jadi ini memang peluangnya memang betul sangat sangat bagus sangat sangat baik dan saya berharap mudah-mudahan kita semua kita semua tidak main sendiri-sendiri, tidak jadi single player, tapi bisa kemudian kita menciptakan kolaborasi-kolaborasi yang bagus untuk kemudian gairah untuk terus belajar AI dan mengimplementasi AI dari anak-anak bangsa ini bisa bisa terus ter, tergorakan ya di di hmm. masyarakat kita. Oke, okay, thank you Pak Angga. Ada tambahan lagi mungkin Pak Octaviano mau nambahin Pak? Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa ya? Uh, Oke, okay. <laughs> pertanyaan adalah bagaimana Bapak memandang antusiasme masyarakat Indonesia dalam mengadopsi AI? Ya, okay. uh, sedikit ya mungkin dari saya. Boleh, ya, Pak. Uh, selama ini kita uh, di Bisa AI, mungkin saya cerita mengenai Bisa AI, kita mm-hmm. telah menyelenggarakan lebih dari 400 webinar selama uh, pandemi. Jadi ketika itu, Terakhir kita buat event uh, bersama dengan uh, Indonesia 5G Ecosystem di bulan Maret 2020. Uh, besoknya itu PSBB. Nah, uh, yang sebelumnya kita uh, bisa AI ini apa namanya kita online eh, offline terus, uh, ternyata harus berubah menjadi online. Akhirnya kita siapkan sistemnya, kita siapkan uh, segala kebutuhannya, kemudian uh, bulan April atau Mei kita jalan. Uh, ternyata yang sebelumnya kita hanya berharap, oke, okay, yang penting kita jalan dulu deh. Gitu, ternyata antusiasnya lumayan, bukan lumayan lagi besar ya. Uh, sampai dengan saat ini, kita perharinya ada webinar, ada sesuatu yang coba kita gali, uh, topiknya terkait AI, biasanya seperti itu. Dan saat ini, lebih dari kalau saya cek ya, uh, jumlah uh, 
apa namanya kehadirannya itu sudah uh, lumayan besar sekali. Jadi artinya di sini banyak yang antusias uh, para peserta untuk mengikuti uh, kegiatan uh, dari uh, Bisai. Uh, ini saya bicara tentang Bisai. Nah untuk uh, Indonesia ya kalau kita lihat sudah ada beberapa program yang tadi saya sudah jelaskan ya dari Kominfo ada program gratis dan lain sebagainya dan ini pun banyak yang memanfaatkan saya lihat juga beberapa datanya itu ternyata eh, pendaftarnya itu juga banyak gitu untuk yang gratis yang berbayar pun eh, banyak nah jadi di sini sudah cukup antusias melihat eh, perkembangan dari teknologi AI tapi kalau kalau kita masuk lagi ke dalamnya itu challenge-nya yaitu belajar uh, AI-nya dengan benar ini yang menjadi merupakan challenge dari pembelajaran AI seperti itu mungkin menurut saya. Terima kasih. Oke, okay, ya terima kasih banyak Pak Octaviano. Uh, sebelum saya lanjut lagi saya mau menyapa Pak Hendra dulu deh. Pak Hendra sudah nyalain kamera kayaknya. Halo Pak Hendra. Ya, halo, selamat so siang so sore. Selamat siang Pak, selamat datang kembali loh. Ya, terima kasih, terima kasih. Diskusinya menarik banget, luar ah, biasa. Iya. Thank you ya. Pak Hendra, sehat ya Pak Hendra. Ya. Bagaimana? Sehat Pak Hendra. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Okay, ya, Mudah-mudahan tetap semangat, inovasi ya uh, untuk apa? Untuk kemajuan ya ne 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 apa, Indonesia. Itu yang Bye. paling penting. Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Hendra. Terima kasih. Oke, okay, kita lanjutin lagi. Thank you, Pak Hendra. Oke, okay, tadi menyapa sedikit. Uh, Oke, okay. kita lanjut lagi aja ke pertanyaan berikut karena masih cukup banyak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berdasarkan roadmap kecerdasan buatan Indonesia, kira-kira apa sih hambatan yang masih menunggu dalam mengimplementasikannya? Oke, okay, mohon tunggu sebentar. Silakan mau dimulai dari siapa dulu, silakan monggo. Nanti kalau nggak di ini lagi nggak apa-apa Pak, kalau nggak di mute lagi ya silakan. Uh, ya oke, okay. ini saya minta izin deh mulai dulu. Hmm, silakan, ya. silakan. Round robin nih. <laughs> uh, tadi terkait ke apa ya, keterbatasan atau misalnya kendala ya, bahwa ya, kita, kita tahu bahwa Hambatan. Indonesia. Uh, tadi mungkin kita sudah memulai dengan antusiasme sebetulnya uh, sudah sangat bagus ya bahwa uh -huh. Indonesia menyadari kebutuhan ini mungkin good news uh -huh. bad news ya kalau bad newsnya ya kita kalau dibanding negara-negara lain mungkin agak tertinggal kan beberapa negara lain sejak dua tahun lalu sudah sudah punya strategi formal kemudian dalam, dalam bidang pendidikan dan sebagainya sudah lebih uh, maju lah. Tapi good newsnya tahun ini kita sudah punya dokumen strategi nasional, kesadaran ini sudah semakin luas, seperti terbukti hari ini pun peserta juga banyak hadir. Dalam setiap kali webinar yang terkait teknologi itu, saya lihat juga peserta yang banyak sekali. Nah, berarti yang menjadi gap saat ini adalah kehausan, kehausan masyarakat Indonesia terhadap teknologi ini. Jadi masih banyak bertanya-tanya apa itu AI. AI ini di, bisa digunakan gimana caranya ya di negara yang mungkin sudah lebih dahulu mungkin hal seperti itu sudah terjawab karena uh, implementasinya di pendidikan dasar menengah juga sudah masuk uh, uh, kalau kami mengacu misalkan di buku-buku pelajaran yang ada di Cina misalnya itu bahkan ada buku AI untuk anak TK sudah diajari berpikir logika dia sudah bisa uh, mempelajari tentang klasifikasi misalnya tentang berpikir terstruktur ya kan belajar programming itu kan logik kan bagaimana membuat keputusan buat langkah-langkah yang yang benar sehingga ketika nanti dihadapi dihadapkan pada persoalan dia langsung berpikir secara logis oh berarti penyelesaiannya mulai dari sini ya saya punya data datanya harus saya pakan oh ternyata perlu saya cleaning dulu filtering data saya preprocessing saya lakukan scaling dan sebagainya jadi Pengetahuan dasar itu sudah diberikan sejak dari awal. Ini saya pikir yang perlu kita kejar di Indonesia. Jadi pendidikan ini karena jangkauannya sangat luas ya, menjangkau seluruh seluruh uh, generasi muda kita supaya dalam waktu misalkan dua tiga tahun lagi pertanyaannya nggak 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 lagi yang uh, trivial seperti tadi ya FAQ lah. Lagi-lagi pertanyaannya tentang uh, AI itu apa atau AI itu bisa untuk apa sudah nggak lagi. Tapi uh, saya sudah punya gini-gini terus. Uh, kalau saya begini kan bagaimana ya atau uh, hmm. yang, in, yang interaksinya akan sudah lebih lebih lanjut lah itu yang harapan saya jadi 
uh, saya lihat yang yang kendala utama nomor satu di pendidikan. Yang kedua hmm. mungkin yang dirasakan oleh uh, industri atau ini yang masih menjadi perdebatan. Tadi ada juga pertanyaan di audience tentang data. Ini menjadi per, perbincangan hangat karena satu sisi artificial intelligence itu sangat haus akan data, hmm. butuh data sebanyak banyaknya. Sementara tidak semua data itu bersifat publik. Gitu. Data-data yang publik mungkin sudah bisa segera dimainkan, diolah, di, dijadikan learning oleh AI. Tetapi seperti yang kita hadapi dalam masa pandemi ini, ketika kami masuk dalam task force penanganan COVID, ternyata untuk mendapatkan data uh, pasien yang, yang uh, kami kebetulan bekerja di image uh, uh, image processing ya, uh, data citra X-ray maupun CT scan, ternyata sangat sulit untuk mendapatkannya. Padahal sudah lewat jalur formal gitu, sudah lewat Kementerian Kesehatan, sudah lewat surat resmi ke rumah sakit, tapi itu kan tetap harus mengikuti prosedur ketat, ada ethical clearance, ada persetujuan dan sebagainya, NDA, kan, perjanjian kerahasiaan, sehingga untuk bisa berlari cepat dengan AI saat ini mungkin masih masih belum. Itu menunggu juga karena RUU PDP mungkin masih dibahas dan entah akhir tahun atau tahun depan. Undang, menjadi undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, kalau itu sudah jelas, paling tidak itu juga menjadi area yang uh, terang lah buat buat uh, buat peneliti, buat para bisnis untuk bisa bekerja dan uh, sisi lain uh, kepentingan masyarakat dilindungi juga. Mungkin itu dulu supaya pembuka teman-teman okay. silakan tambahkan. Baik, terima kasih Pak Lukas. Kalau kata Pak Lukas tadi lebih ke pendidikan sama data gitu ya. Coba mau dengar dari para panelis lain dong. Kira-kira ada mungkin hambatan lainnya atau bagaimana? Silakan. Um, mungkin kalau saya juga nyambung apa yang tadi disampaikan Pak Lukas mm-hmm. untuk data sendiri selain sekarang memang uh, cukup challenging ya Pak untuk dapat uh, clearance padahal kita butuh training data dan yang paling bagus tuh memang kita dapat uh, partner yang memang Uh, apa real di lapangan tiap hari harinya mengalami masalah ini gitu biar kita bisa ngasih solusinya cuma juga di Indonesia apalagi kalau saya kontekstualin mungkin ngomong di uh, industri kesehatan ketersediaan data terstrukturnya itu sendiri masih uh, sangat susah didapat hmm. karena belum semua proses uh, yang terjadi di bisnis atau hari-hari proses pelayanan publik misalnya itu terdokumentasi secara digital dengan baik jadi kayak apa ya um, kita untuk bikin model yang butuh data uh, selain akses ke terhadap data itu baik yang ada secara publik maupun yang bukan tuh uh, data yang ter- uh, udah terstruktur secara digitalnya itu pun sendiri masih jadi challenge untuk uh, di lapangan gimana kita bisa dapat itu jadi kayak proses-proses untuk dapat bahan bakunya untuk bikin AI-nya di Indonesia sendiri um, salah satu yang kita mesti siapin baik-baik sih supaya um, apa ya kita ke depan bisa lebih cepat larinya gitu. Hmm, oke okay, sip. Thank you Parosi. Kalau Parosi juga bilang berarti dari data ya, data yang terstrukturnya masih belum cukup gitu ya ketersediaannya. Oke, okay, uh, mungkin silakan uh, panelis lainnya mau nambahin. Boleh silakan Pak. Oke, okay, kalau saya melihatnya ya memang setuju dengan data ya. Uh, tapi hmm. di sini saya melihat ada poin lainnya ya. Uh, kalau hmm. mungkin Mungkin bagi para researcher, uh, apa namanya, kita juga kan ada publish jurnal ya, atau publikasi. Nah, kalau hmm. saya melihat dari beberapa, misalnya kita ambil ambillah domain misalkan di bidang natural language processing. Uh, peneliti di Indonesia mungkin yang submit uh, ke, ke dalam suatu top conference, yang bukan, bukan yang uh, internasional tapi lokal, tapi yang benar-benar top level conference itu uh, jarang. ya Misalkan contoh, saya melihat yang WMT uh, mengenai machine translation yang merupakan salah satu bagian dari dari AI di sini ini juga uh, ya mungkin nama-nama dari Indonesia ada tapi yang sedang sekolah gitu di luar tapi yang mungkin nama-nama asli yang sedang bekerja di Indonesia praktisi dan lain sebagainya mungkin jarang masuk ke dalam top level conference nah di sini berarti penelitian ya penelitian yang uh, mungkin masih kurang kurangnya itu da- mungkin dari sisi dana mungkin dari sisi Uh, state of the art dari risetnya dan lain sebagainya karena uh, kalau kita lihat juga ya uh, saya kebetulan rutin uh, melihat WMT ini salah satu yang uh, menarik ya uh, conference uh, tapi hasilnya itu bagus semua state of the art gitu nah ini saya lihat uh, semuanya punya kontribusi yang signifikan terhadap suatu model AI tadi 
tidak harus modelnya berbasis machine learning atau deep learning yang umum kita dengar ya, uh, tapi juga model-model AI lainnya, mungkin yang tidak perlu data banyak ya, misalkan seperti ontologi ya, uh, kemudian uh, logik dan lain sebagainya. Kemudian juga uh, selain uh, publikasi atau riset yang mungkin masih kurang, uh, berikutnya adalah uh, mengenai infrastruktur ya. Nah di sini saya coba amati beberapa provider dari cloud mungkin ya yang mungkin bisa membantu kita dalam melakukan training data dan lain sebagainya. Ini juga masih apa namanya menurut saya belum terjangkau mungkin bagi sebagian orang ya karena harganya cukup mahal untuk mahasiswa mungkin belum bisa untuk bayar misalnya 300 ribu per bulan untuk cloud gitu walaupun sudah ada yang gratis tapi ada yang trial nah mungkin bisa disediakan uh, cloud yang sudah ada sistem komputasi di dalamnya mempermudah kita dalam membuat suatu program AI ya yang nantinya bisa digunakan untuk uh, kasus riset maupun praktikal seperti itu jadi poin utamanya gapnya kalau saya lihat di sini adalah riset atau publikasi yang kurang dan juga uh, infrastruktur mungkin yang belum tercapai seperti itu terima kasih Oke, okay. thank you Pak Kaviano untuk insightnya. Mungkin dari panelis lain mau menambahkan, silakan. Mungkin sebagian besar udah paham uh, Bu ya atas kendala-kendala mm -hmm. uh, tadi seperti ya hubungannya tetap di pengambilan data untuk data latih gitu. Mm -hmm. Ya seperti itulah. Jadi rata-rata uh, di data. Mungkin infrastruktur infrastruktur pendukung lainnya jika misalnya nanti ada sangkut pautnya dengan IoT mungkin ya di Indonesia mungkin perlu penyebaran internetnya lebih baik lagi. Gitu. Hmm. Oke, okay. siap. Makasih Pak Yudis. Dari ya. Pangga ada tambahan? Ya. Hmm? Ya, kurang lebih sepakat ya terkait dengan apa yang sudah dipaparkan juga oleh panel selain terkait hmm. dengan talent-talent yang memang semestinya sudah uh, berkapasitas untuk mengimplementasikan ini juga memang perlu diperbanyak gitu ya. Jadi uh, ya kalau bisa untuk mereka-mereka yang fresh grade itu udah sudah cukup paham dengan AI gitu tidak lagi kemudian mempaham uh, bahkan bahkan orang-orang yang memang bukan IT pun setidaknya pertanyaan tentang apa itu AI semestinya sudah terjawab ya uh, di tengah memang kita sedang berkompetisi nih di negara-negara ya dengan teknologi ini harapannya memang uh, Ya, harapannya memang ke sana. Jadi memang orang-orang yang non IT pun mudah-mudahan juga bisa bisa cukup tercerahkan gitu dengan dengan apa sih sebetulnya teknologi AI itu. Jadi tidak ada lagi kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Lukas. Itu memang memang uh, satu hal yang uh, yang mungkin perlu juga kemudian kita kita coba uh, pikirkan bagaimana kemudian anak-anak yang non IT itu bisa juga cukup tercerahkan dengan uh, teknologi AI itu seperti sebetulnya seperti apa gitu. Itu satu hal. Dan terkait dengan riset ya, saya saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Oktav, karena memang uh, sejauh ini memang riset di teknologi AI memang teknik-teknik uh, yang dipakai memang berbasiskan pada data yang cukup banyak gitu. Tapi juga ada peluang teknik-teknik yang sebetulnya kita bisa membangun AI tanpa data. Dan itu memang perlu dipus untuk riset-riset yang ke arah sana. Jadi saya sepakat juga terkait dengan riset memang publikasi juga terkait dengan teknik-teknik uh, yang baru uh, di dunia AI untuk kemudian agar kita agar obstacle di data ini bisa kita atasi itu juga memang perlu dipikirkan. Gitu. Hmm, Oke, okay, menarik. Terima kasih Bangga untuk insight-nya. Yeah. Uh, kita lanjut aja move on ke pertanyaan lain karena masih banyak banget yang seru-seru ini. Oke, okay, um, pertanyaan berikutnya. Uh, penulis buku Excel Machina, uh, How Artificial Intelligence is Changing the World of Selling, mengatakan bahwa kekuatan penjualan semakin menjauh dari individu dengan pendekatan mesin seperti AI yang mampu mencari menindak, kelanjuti, menyajikan, mengusulkan proses bisnis tanpa campur tangan manusia. Apakah AI nantinya akan menggantikan peran manusia di beberapa sektor profesi dan penjualan? Dan semasuk apa kira-kira dampaknya? Silakan yang mau menanggapi duluan. Langsung aja di admit yang mau... Oke, mungkin dari saya dulu ya. Boleh Pak Octaviano. Oke, okay, terima kasih. Uh, ya, jadi ini terhadap bisnis proses ya. Nah, jadi saya hmm. jadi ingat uh, beberapa studi kasus yang pernah kita kerjakan. Uh, jadi pada saat itu bulan Maret, uh, kita cuma punya waktu berapa hari untuk menentukan arah kita mau kemana, bisa AI pada saat itu. Uh, nah, di sini uh, peran dari, ya mungkin nggak nggak full AI ya, tapi ada campur uh, statistik mungkin. Nah, kita coba menentukan kira-kira produk apa yang bisa uh, 
yang kira-kira bakal populer. Nah, ketika itu kita coba melakukan analisa produk yang mungkin sederhana dengan beberapa responden dan juga apa namanya membuat suatu pemodelan. Dipilihlah akhirnya setelah menggunakan beberapa teknik statistik tersebut ya mungkin ya masuklah dalam AI. Dipilihlah produk salah satunya adalah dengan online conference yang saat ini hingga saat ini masih kita jalankan di bisa AI ya namanya tampil nama platformnya. Nah, eh, di situ adalah eh, kita coba melibatkan teknik AI dalam membantu kita dalam mengambil keputusan ya, dan juga menentukan bisnis proses. Artinya di sini AI ini tidak harus yang canggih gitu, tidak harus terlihat. Bu, eh, mungkin banyak yang mengatakan identik dengan robot ya, identik dengan ada bendanya. Tapi di sini bisa juga dikaitkan dengan suatu teknik tertentu ya. Misalnya ini saya gunakan teknik statistik sederhana. gitu di mana teknik ini pun digunakan di machine learning gitu akhirnya kita bisa menentukan oh realnya ternyata setelah saya coba analisa pada saat itu realnya tidak jauh-jauh dari apa yang telah kita planning pada saat itu jadi misalkan target di bulan April sekian user ternyata realnya adalah sekian user nah di sana kita coba ya tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa panelis ya kita coba Uh, hitung errornya jarak antara apa yang uh, data realnya dengan apa yang diprediksi seberapa jauh. Nah di situ juga menggunakan salah satu teknik di AI ya. Uh, kemudian uh, selain itu juga kita um, melibatkan juga beberapa um, apa namanya analisa lain ya, terutama dalam uh, membantu mengambil keputusan ya dan juga penentuan bisnis proses ya. Jadi tidak harus yang kompleks, yang sederhana pun bisa kita lakukan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oktaviano. Mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan panelis lain, silakan bisa menanggapi. Sedikit, sedikit menambahkan ya. Mm-hmm, Pak Yudis. AI ini sebetulnya juga mengembangkan sebuah peradaban sebetulnya. Namun yang perlu kita ingat juga peradaban ini juga Uh, produk-produk AI itu juga harus menjadikan orang-orang yang menggunakannya menjadikan orang yang beradab. Jadi prinsipnya kalau menurut kami harus seperti itu sehingga peran manusia tentunya um, ada, beber, ada di beberapa bidang mungkin ada digantikan tapi sebetulnya bukan digantikan namun lebih di, berpindah gitu. Jadi yang tadinya hmm. mungkin perannya jualan jadi uh, ada lagi peran Pindahannya adalah berarti harus ada orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Artinya bukan artinya menggantikan secara 100% terus akhirnya enggak uh, harus semuanya digantikan. Namun sebetulnya secara fungsinya nanti akan nanti akan berpindah. Menurut kami gitu. Hmm, Oke, okay. menarik menarik. Kalau um, saya juga sepakat sih uh, dengan uh, Mas Yudi tentang bagaimana sebenarnya bukan menghilangkan apa ya menghilangkan uh, hajat hidup orang, tapi lebih ke arah gimana AI itu sebenarnya membawa kita ke arah uh, kita tuh jadi bisa melakukan lebih banyak hal yang tadinya kita nggak bisa lakuin dan sebagai manusia kan. apa ya, kita jadi bisa kerja lebih efisien dan dapat lebih banyak hasil. Uh, jadi kita bisa ngelakuin hal yang lebih meaningful kayak misalnya uh, mungkin dulu kita nggak bisa ngesegmentasi misalnya berapa juta orang dan misalnya kita ngasih rekomendasi produk yang sesuai dengan punya dia sedangkan AI ini bisa ngebantu uh, orang nemuin apa yang dia butuhin dan at the same time salesnya bisa uh, dapat lebih banyak Uh, hasil dari menggunakan AI itu untuk membantuin dia mencapai targetnya. Jadi lebih ke arah uh, orang jadi bukan cuma ngerjain hal yang dulu repetitif dan dia punya keterbatasan pas ngerjain, sekarang AI itu nge-enable dia untuk ngelakuin hal lebih yang dulu dia nggak punya kapasitasnya, sekarang jadi hal yang mungkin. gitu Lebih ke arah ngebuka uh, peluang-peluang baru apa yang bisa dilakuin oleh manusia. Jadi nggak cuma apa yang nggak cuma ngehilangin pekerjaan tapi nambahin uh, value ke apa yang dikerjain sehari-hari lebih ke arah situ sih kalau saya lihat AI-nya mungkin kalau dilihat di science fiction kan kayaknya AI serem banget ya tapi kayaknya um, untuk sekarang I think uh, AI masih uh, jadi hal yang bisa kita gunain untuk membuat banyak pekerjaan jadi lebih efektif lebih efisien dan 
uh, hal itu kelihatan banget sih sekarang dari apa yang uh, apa ya uh, kita rasain sehari-hari yang dulunya oh ini kayak nggak mungkin dikerjain sekarang jadi mungkin kayak membantu hmm. ngambil keputusan dan yang lain juga. Mbak Vera ini sepertinya disconnected. Oke, okay, sambil nunggu Mbak Vera, mungkin saya mencoba meneruskan, menambahkan yang jelaskan Pak Rossi. Uh, jadi memang ada paradigma tentang uh, peran artificial intelligence ke depan ya. Ada sebagian yang, yang melihat risiko-risikonya, termasuk ancaman nih. Kalau ada AI nanti pekerjaan seperti apa. Uh, mungkin ada beberapa contoh lah bahwa perkembangan teknologi itu sebagian me- memang ada beberapa profesi yang digantikan gitu. Beberapa pekerjaan yang tadi dijelaskan Pak Rosim kan yang repetitif yang yang namanya yang pekerjaan rutin yang bisa dikerjakan terus-menerus misalkan kayak pekerjaan ngecat mobil itu kan bisa dikerjakan orang memang kalau orang dibayar untuk itu mungkin seneng lah ngecat satu, dua, tiga, tapi tiga hari, empat hari mulai bosen kan. Mulai pelan-pelan kualitasnya bisa mungkin berubah. kecepatannya bisa berubah. Sementara kalau menggunakan otomasi, mesin atau apa, pekerjaan semacam itu bisa dilakukan dengan stabil. Jadi dari si industri, revolusi industri yang ketiga, keempat, dan seterusnya itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa kita mulai bisa atau zaman mem- mem- mengubah cara kerja manusia ya, supaya hal-hal yang repetitif itu bisa dikerjakan dibantu oleh mesin. Termasuk mungkin yang sekarang ini mulai terasa pada IT, chatbot ya. Ada beberapa uh, pekerjaan uh, CS ya, customer service yang mulai digantikan oleh chatbot. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang trivial, yang uh, kantornya buka jam berapa, uh, atau kalau saya mau mengajukan ini, uh, uh, harus harus melengkapi apa, apa sih syarat buka tabungan. Ya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu kan uh, banyak lah yang bisa sama ini sudah dikumpulkan FAQ-nya kan. Uh, sehingga bisa dilayani secara otomatis lah oleh sistem. Namun demikian bukan berarti berarti semua pekerjaan itu bisa uh, otomatis digantikan sepenuhnya oleh mesin. Jadi biasanya kita nyebutnya semacam uh, human in the loop lah. Uh, beberapa hal yang, yang hal, hal yang trivial yang mudah itu bisa langsung di, dilayani, diambil alih oleh mesin. Tetapi ketika nanti level uh, pertanyaannya sudah sulit, mungkin baru manusia turun tangan. Uh, ada contoh juga misalkan dalam profesi dokter juga uh, pernah ada beberapa forum kemarin pertanyaan dari dokter apakah AI dengan kemampuan diagnostiknya dia uh, database yang begitu besar nanti dokter berarti kehilangan dong karena ada yang me- me- menerjemahkan agak ilustrasinya uh, menyederhanakan bahwa dokter tuh cuma ngapalin buku yang ribuan lembar padahal tidak seperti itu kan uh, dokter tuh kan punya kemampuan lebih kan bukan hanya hafalan uh, teori pengetahuan kedokteran kita pun melihat bahwa dokter Uh, kita coba lah, pada waktu kita datang ke dokter sebetulnya ketika kita buka pintu aja dokter sudah bisa menganalisis kita dari cara jalannya, dari matanya yang yang sayu dari cara kita nafasnya seperti apa dia sebenarnya sudah melakukan diagnostik kan? belum dia belum kita ngomong, begitu kita duduk ngomong, mulai bercerita sebetulnya dokter itu sudah langsung melakukan uh, in human intelligence lah dengan banyak hal mm-hmm. jadi uh, kalau kita melihat uh, atau ada dokter yang menerjemahnya gini AI itu bukan mengatakan dokter, tetapi menjadi semacam modern stetoskop. Dulu tidak ada stetoskop. Begitu ada stetoskop, membantu dokter untuk memberikan diagnosis lebih lebih rapi, lebih uh, tepat. Nantinya dengan adanya AI, maka uh, diagnos, diagnosis dokter menjadi lebih akurat lagi, karena uh, ketika dia melakukan analisis, dia langsung dibantu dengan database seluruh dunia, loh. bukan hanya pengetahuan selama dia uh, kuliah atau praktek dokter, Tapi dia langsung mendapat referensi terbaru, oh minggu lalu ada kasus ini di negara ini, dan dia langsung diupdate 
uh, ketika dia membuat keputusan jadi uh, sudah semacam punya asisten yang lebih teliti untuk me- membantu tapi keputusan akhir kan tetap dokter itu nah, kemudian satu contoh terakhir uh, Ini ada ilustrasi tentang tadi otomasi itu apakah betul menyebabkan kehilangan kerjaan ya? Kenyataannya bahwa e, profesi atau bidang IT juga menumbuhkan para programmer yang mungkin 30 tahun lalu nggak ada. Apa itu pekerjaan programmer? Kan itu hanya para peneliti. Gitu. E, misalkan ada mesin cuci, apakah berarti para buru-buru cuci juga nggak punya pekerjaan? Ternyata nggak. Dengan adanya mesin, dengan adanya teknologi, maka orang bisa naik levelnya. Sekarang bukan lagi buruh, tapi sekarang dia jadi manager laundry yang dia. punya cuma hmm. mesin dia tinggal mengerjakannya. Jadi uh, ya. itu mungkin uh, mari kita jaga optimisme ya kan bahwa teknologi ini uh, tidak selalu berdampak negatif tapi membuat manusia lebih tinggi, lebih bisa ber, uh, ber, lebih kreatif dan me- membantu memberikan layanan lebih baik gitu. Ah, setuju setuju <tuh> Pak Lukas luar biasa insightnya ya. <tuh> Oke uh, mungkin uh, tadi sudah sampai mana ada tambah lagi? Mohon maaf, <tuh> Saya menambahkan ya untuk menarik tadi Silakan, yang akan disampaikan. Pak, Ya, hmm. sampaikan Pak Lukas bahwasanya memang uh, yang terjadi adalah bukan mengganti manusia ya uh, ketika memang AI ini diimplementasikan. Memang dalam ketika kita berbicara terkait dengan revolusi 4.0, memang uh, salah satu tanda yang paling kentara ketika revolusi ini terjadi adalah adanya job shifting. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan yang tadi disampaikan oleh Pak Lukas yang sifatnya repetitif, administratif, itu sebetulnya itu sangat bisa digantikan oleh sistem atau mesin. Lalu manusia kemana gitu? Manusia berada pada posisi mengerjakan hal-hal yang sifatnya membutuhkan daya kreativitas, hal-hal yang membutuhkan daya kritis. Dan dan di poin itu kita bisa menyampaikan bahwasanya justru teknologi AI ini adalah teknologi yang memanusiakan manusia gitu. Ketimbang manusia melakukan hal yang administratif atau repetitif, maka manusia dialokasikan ke satu posisi tertentu yang itu justru memanusiakan mereka. Mereka di, diajak untuk berpikir secara kritis, secara kreatif, dan itu justru bagus. Nah, misalnya tadi contoh menarik ya, kayak web, kayak programmer itu, <coughs> programmer teman-teman bisa bayangkan, saat ini programmer itu hanya programmer. Programmer itu variannya banyak banget. Ada web developer, ada back-end programmer, gitu kan, ada UI UX, ada QA hmm. engineer, dan sebagainya. Itu, itu profesi-profesi yang dulu nggak pernah ada, kan? Hmm, Tapi betul, sekarang betul, ada betul. dengan kemajuan teknologi. Saya membayangkan misal ketika AI sudah cukup masif diimplementasikan di Indonesia, AI itu spektrumnya luas ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Oktav, spektrumnya bisa jadi hanya sekedar data analitik, gitu, teknik-teknik untuk menganalisa data. Tapi juga spektrumnya bisa juga sampai AI itu dalam tahap robotik, gitu, seperti robot-robot yang bisa kita lihat di pabrik-pabrik, gitu. itu juga bisa dikatakan sebagai AI. Nah, saya membayangkan ketika robot-robot ini sudah semakin masif diimplementasikan, nah buru-buru itu di pos, buru-buru itu di ditransformasi untuk menjadi bisa kita katakan profesi-profesi seperti misalnya robot tester atau robot controller atau sebagainya sebagainya mungkin sekarang kita nggak pernah dengar gitu tapi someday itu mungkin akan ada gitu karena memang sistem baru muncul teknologi muncul maka profesi-profesi baru pun juga akan dibutuhkan nah sampai poin ini saya ingin menyampaikan bahwasanya ya ketika memang tadi AI sudah diimplementasikan ada yang terdampak dengan AI gitu nah maka kemudian kita perlu perlu sama-sama memikirkan nih mas, misalnya buruh sudah tergantikan masa masa iya buruh tiba-tiba ditransformasi jadi robot tester gitu kan nggak 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 bisa nah dalam arti di sini kemudian kita perlu sama-sama berpikir bagaimana nih me- resiko itu ada bagaimana kemudian kita memitigasi resiko itu kita obrolkan sama-sama dengan orang-orang ekonomi kayak <tuh> Prof. Leonard Kasali mengatakan ya, Prof. Leonard Kasali, profesor ini ya, guru besar ekonomi di Universitas Indonesia mengatakan bahwasanya memang yang perlu kita lakukan adalah mentransformasi SDM kita gitu. Kita mempersiapkan masa depan dengan cara mentransformasi SDM-SDM kita yang saat ini boleh jadi terlalu banyak mengerjakan hal-hal yang repetitif, administratif, bagaimana kemudian kita mempersiapkan SDM-SDM kita untuk ditransformasikan ke hal-hal yang lebih produktif, hal-hal yang lebih membutuhkan daya kreativitas, dan sebagainya, sebagainya. dan itu memang perlu kita uh, diskusikan juga oleh oleh para ahli ekonomi, ahli sosial dan sebagainya itu memang kemudian tadi poin yang saya sampaikan memang karena dampaknya sampai sesignifikan itu gitu. Jadi memang kita perlu uh, komunikasikan uh, sama-sama. Tapi poinnya tadi uh, saya rasa akan ada peluang-peluang baru, uh, pekerjaan-pekerjaan baru yang sangat memungkinkan untuk uh, kemudian uh, diambil uh, diambil oleh uh, kita ya dan itu sangat memanusiakan manusia bagi saya. Oke, okay. uh, ya, thank you Pak Angga. Kita berharap ya dengan tentunya AI berkembang akan muncul juga lapangan kerja baru lagi gitu ya peran-peran manusia-manusia ini nih nanti ke depannya. Oke, okay, siap, makasih banyak. Uh, ada lagi mungkin tanggapannya uh, dari panelis lain? 
Oke, okay, kalau misalnya belum ada, Bapak Ibu, mungkin sebentar lagi saya akan coba untuk um, pilih, maksudnya bagi, um, memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Jadi kita akan unmute nanti yang mau bertanya mungkin bisa raise hand di bagian bawah kanan itu ya. Di layar Bapak dan Ibu itu ada aplikasi raise hand yang mau bertanya silakan raise hand aja. Mungkin kita buka pertanyaan sekitar satu atau dua pertanyaan gitu ya. Silakan yang mau bertanya. Oh iya, itu tepuk tangan. Oke, okay, boleh Pak. Sebentar ya. Ya, silakan Pak Syahrial. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan saya kan tadi, pertanyaan saya yang pertama gitu. Kebetulan saya kan di kampus gitu kan. Itu kan ternyata AI ini memang jadi wanita seksi gitu kan untuk di revolusi 4.0 ini gitu kan hmm. gitu nah, makanya uh, di kami gitu kan ya kan untuk bagaimana uh, menanggapi rev, uh, revolusi industri 4.0 gitu salah satunya AI gitu kan berarti kan kami harus harus tadi memperkenalkan gitu mentransformasi gitu kan lulusan kami yang siap gitu kan terhadap transformasi uh, revolusi 4.0 gitu dan uh, saya sendiri melihat ada di beberapa kampus gitu akhirnya uh, mungkin kalau dulu kan uh, mata kuliah misalnya uh, aplikasi komputer kan gitu kan karena waktu itu kan revolusinya 3.0 gitu kan atau sistem informasi manajemen gitu dan yang sekarang gitu kan itu kan ada uh, beberapa kampus akhirnya membuat mata uh, sebentar mohon maaf Pak Syaril kan ya silakan ya. Pak ya. Uh, langsung aja di beberapa kampus ada yang namanya transformasi digital gitu dan itu pun uh-huh. akhirnya si kampus mewajibkan uh-huh. semua prodi itu untuk belajar itu jadi kayak mata kuliah dasar umum lah gitu. gitu. Uh, maksud saya kan uh, dari transformasi digital ini uh, yang terdiri dari uh, revolusi empat teknologi IoT, big data, machine learning gitu kan, uh, AI juga termasuk di situ gitu kan. Mungkin uh, seberapa besar gitu persentasinya? dalam satu mata kuliah, kalau misalnya uh, transformasi digital 3 SKS gitu kan, terus untuk AI itu uh, yang dasar aja gitu, supaya nantinya di prodinya kan nanti dia akan meneruskan sendiri, si mahasiswanya oh ini cocok misalnya ke dia tentang psikologi, berarti nanti dia oh basicnya saya udah belajar, pernah belajar transformasi digital gitu, dia bisa mengembangkan sendiri. Nah pertanyaan saya uh, kira-kira untuk dasar AI itu butuh waktu berapa lama pertemuan di mahasiswa hmm. itu aja belajarnya maksudnya Pak ya ya betul okay. dasar aja gitu kan. siap, jadi memperkenalkan di untuk mahasiswa gitu kan misalnya empat belas kali pertemuan misalnya IOT empat kali big data empat kali itu mesin learning empat kali AI misalnya empat kali gitu kan jadi kan semuanya sekitar empat belas kali pertemuan itu apakah cukup dengan misalnya tiga SKS itu kan sekitar dua jam setengah lah hmm. gitu Saya kan kalau misalnya ada kursus ya ini kursus biasanya 32 jam nah berarti kan dikonversi 32 jam itu berapa SKS sih gitu kan kan dikonversi per- seperti itu Baik. itu sih per- ya. sudah cukup berapa? jelas ya terima kasih terima kasih banyak Pak Syaril untuk pertanyaannya mungkin silakan mau jawab dari Pak Lukas dulu boleh nih kayak paling cocok sebenarnya Pak Lukas nih sebenarnya ya, maaf nih Silah. saya jadi pertama dulu <laughs> tapi ini ya kolega lah kan saya juga profesi sebagai dosen saya tapnya di apa CSN mm-hmm. Elektro, kemudian saya juga mengajar di Binus ya untuk program S3 dan di SKU di Alam Sutra juga untuk bidang IT. Tapi yang uh, concern Pak Syaril sangat menarik, terima kasih bahwa uh, teman-teman di uh, perguruan tinggi ya, bahkan di bidang-bidang non teknik juga mulai banyak me- me- welcome ya dengan teknologi ini. Tadi uh, meskipun ada sebagian yang masih ada pertanyaan ke apa itu AI, ada kekhawatiran tentang AI ini kok isu-isunya mengancam profesi yang lain dan sebagainya. Tapi anyway, ya, teknologi ini kan bergerak terus ya. Apapun itu, kita nolak pun ya teknologi maju terus ya. Tinggal kita terlindas saja kalau kita diam gitu. Jadi nggak ada cara bahwa kita menolak saya nggak mau dan mari kita tidak pakai gitu. Ya sementara orang lain pakai gitu. Nah, terkait ke implementasi ke perkuliahan mungkin memang tergantung ya Pak Syarial ya. tergantung bidangnya apa. Kalau bidang-bidang yang terkait ke sains, mungkin di komputer, di teknik itu otomatis akan masuk dalam cukup banyak mata kuliah karena kompetensi itu menjadi kompetensi penting kan. Bukan hanya sebagai dasar, tapi pada waktu kemudian dia mungkin 
untuk uh, tugas akhirnya gitu mungkin mengaplikasikannya sementara untuk uh, teman-teman di bidang lain mungkin uh, minimal diperkenalkan ya ada kalau umumnya kan misalkan kayak pengantar komputer kan ada pengantar teknologi informasi itu minimal satu mata kuliah kan di di ekonomi di psikologi atau apa ada satu mata kuliah yang mengenalkan teknologi IT yang lalu tapi sekarang kan mungkin nggak perlu lagi kenalin office karena uh, sebelum masuk jadi mahasiswa juga sekarang udah pada bisa pakai word powerpoint dan sebagainya gitu jadi sekarang mungkin sudah shifting materi pengenalannya bukan pengenalan IT lagi tapi pengenalan uh, AI misalnya Uh, mm-hmm. Jadi kita juga bergerak lah uh, kami ya sebagai dosen uh, pengajar pun ya teman-teman juga mengalami masa-masa sekolah kita shifting juga dari zaman papan tulis ke OHP masih slide proyektor ke PowerPoint itu juga uh, para pengajar pun dipaksa untuk shifting karena uh, para para pesertanya murid-muridnya aja menuntut Pak Pak PPT-nya mana kalau uh, dosennya masih pakai papan tulis masih pakai uh, mm-hmm. transparansi gitu udah nggak nggak zaman gitu. Nah, jadi dosen pun harus meningkatkan kompetensinya untuk fasih dengan teknologi ini. Lalu, nah kalau rasanya agak overwhelming, terlalu jauh untuk menguasai, eh, mungkin yang bisa saya ringkan gini, ada satu kampus di Jakarta, strateginya adalah pada setiap mata kuliah, ada satu, 14 pertemuan ya, 16 atau 14 itu, ada satu pertemuan yang satu atau dua mengundang pihak luar sebagai eh, pengayaan dari mata kuliah itu. Jadi bisa di bidang psikologi, bisa di bidang eh, ekonomi atau apa, satu uh, satu mata kuliah misalkan uh, bidang psikologi gitu saya juga sempat diundang misalkan di fakultas psikologi mengisi salah satu, satu sesinya supaya pada pada pada, pada mata kuliah misalkan kognitif science saya bisa memberi perspektif uh, teknologinya bahwa yang teori-teori yang sudah dipelajari di prodi itu uh, di masa sekarang ini sudah mulai muncul loh teknologi yang yang kita pegang di handphone kayak apa di Google di browsing seperti apa di perangkat-perangkat yang ntar lagi mulai IoT di rumah-rumah ya kan Alexa ada perangkat-perangkat yang cerdas smart TV dan sebagainya mm-hmm. supaya barang-barang itu juga menjadi bukan barang antik barang canggih yang kita nggak tahu tiba-tiba barang ajaib tiba-tiba dia bekerja tapi kita juga tahu oh dia cara kerjanya gini loh jadi uh, tadi mungkin usul uh, sedikit uh, tips buat Pak Saryal ya mungkin kalau cara softnya adalah di beberapa mata kuliah bisa mulai mengundang uh, uh, untuk mengisi supaya uh, perspektif teknologi masuk di mata kuliah itu mungkin dari saya Terima kasih. Oke, okay, thank you Pak Lukas jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Syarial.